হয় ইলেকট্রনিক্স ওয়ানের এই ভিডিওতে আমরা এক্সটেনসিক সেমিকন্ডাক্টর নিয়ে আলোচনা করব সো এক্সটেনসিক সেমিকন্ডাক্টর বেসিক্যালি বোঝাই হচ্ছে এখানে আমরা যেমন পিওর সিলিকন ক্রিস্টালের মধ্যে আমরা এখানে ইম্পিউরিটি অ্যাড করছি সেটা হচ্ছে আমাদের এক্সটেনসিক সেমিকন্ডাক্টর কথা হচ্ছে এক্সটেনসিক সেমিকন্ডাক্টর দুই প্রকার একটা হচ্ছে এন টাইপ একটা হচ্ছে পি টাইপ সো প্রথমে আমরা এন টাইপ নিয়ে কথা বলি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর বলতে কী বোঝাই সো এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর বলতে বেসিক্যালি বোঝাবে হচ্ছে যে আমরা পেন্টা ভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি অর্থাৎ ফসফরাস আর্সেনিক এদের ভ্যালেন্স ছেলে পাঁচটা করে ইলেকট্রন রয়েছে সো এই সব মৌল যখন আমরা এই পিওর সিলিকন ক্রিস্টালের মধ্যে অ্যাড করব তখন যে আমরা একটা সেমিকন্ডাক্টরটা পাবো সেটা কি বলা হচ্ছে আমাদের এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর সেটা কীভাবে হয় দেখবো তার মানে আমরা এখানে কথা বলতেছি হচ্ছে পেন্টা ভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি অর্থাৎ যেমন ফসফরাস অথবা আর্সেনিক এদের সর্বভিষ্ঠ শক্তি স্তরে বা ভ্যালেন্স ছেলে পাঁচটি ইলেকট্রন রয়েছে পাঁচটি ইলেকট্রন রয়েছে সো এই পাঁচটি ইলেকট্রন তাহলে কীভাবে এখানে ভ্যালেন্স ছেলের এদের মধ্যে বন্ডিং গঠন করবে সো পিওর সিলিকন ক্রিস্টালের একটা সিলিকনকে আমরা সরাই দিলাম সরাই দিয়ে সেখানে একটা ফসফরাস নিয়ে আমরা কাজ করি সাপোজ আমরা ফসফরাস নিয়ে কাজ করি একটা ফসফরাসকে অ্যাড করলাম এখন এটার একটা প্রসেস আছে সো প্রসেসে আমরা এখন দেখবো না সো একটা সরাই দিয়ে আমরা ফসফরাসকে ভিতরে অ্যাড করে দিলাম অ্যাড করার ফলে এই যে ভ্যালেন্স ছেলের পাঁচটি ইলেকট্রন ছিল তার চারটি ইলেকট্রন সিলিকন আশেপাশের চারটা সিলিকনের সাথে একটা ইলেকট্রন একটা ইলেকট্রন একটা ইলেকট্রন একটা ইলেকট্রন এরকম এভাবে চারটি ইলেকট্রন দিয়ে সমযোজী বন্ধন অর্থাৎ এই যে কো ভ্যালেন বন্ড গঠন করছে এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা কো ভ্যালেন বল এই ফসফরাস গঠন করলো কথা হচ্ছে যে তার বাকি থাকলো হচ্ছে আর একটা ইলেকট্রন এই একটা ইলেকট্রনই কিন্তু ভ্যালেন্স ছিল আছে অর্থাৎ নিউক্লিয়াস থেকে সর্বভূষ্ঠ শক্তি স্তর অর্থাৎ এদের মধ্যে আকর্ষণ বল অনেক কম ঠিক আছে তার মানে এও কিন্তু বন্ডিং অবস্থায় আছে এখনও ভাঙি নেই মানে এখন যখন এটা জিরো ক্যালফিন টেম্পারেচারে থাকবে সাপোজ এই আমাদের যে ক্রিস্টালটা যেহেতু জিরো ক্যালফিন টেম্পারেচারে থাকি তখন কিন্তু সে অবস্থায় কিন্তু ওয়ান একটি ইলেকট্রন যে অবশিষ্ট থাকলো এই একটি ইলেকট্রন সে অবস্থাও কিন্তু তখন বন্ডিং অবস্থায় আছে তার মানে তখনও কিন্তু ভাঙে নাই তার মানে প্রথম স্বাভাবিক অবস্থায় এটা নিউট্রাল আছে এখনও কোনো চার্জ উৎপন্ন হয় নাই এটা মাথায় রাখতে হবে তো যখন আমরা জিরো ক্যালফিন টেম্পারেচার থেকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে থাকব জিরো ক্যালফিন টেম্পারেচার থেকে তাপমাত্রা বাড়াতে থাকব হালকা একটু বাড়ানোর সাথে প্রথমেই যে ইলেকট্রনটা ফ্রি হবে সেটা হচ্ছে এই লুজলি বাউন্ডেড অর্থাৎ ভ্যালেন্স সেলে যে একটি ইলেকট্রন এখনও বন্ডিং গঠন করে সেই ইলেকট্রনটা আগে মুক্ত হবে হালকা টেম্পারেচার বৃদ্ধি করার ফলে তারপর ধীরে 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 আরও যত বাড়াতে থাকবো তা ধীরে 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 পরবর্তীতে এই সব বন্ড ব্রেক হবে কিন্তু প্রথম হালকা টেম্পারেচার বৃদ্ধি করার সাথে সাথে আমাদের এই লুজলি বাউন্ডেড ইলেকট্রনটা আগে ফ্রি হবে এখন কথা হচ্ছে যে আমরা এখানে যদি পাঁচটা বা একটা ফসফরাস দিলাম একটা ফসফরাস অ্যাড করছি তার মানে এখানে কিন্তু একটা ফ্রি ইলেকট্রন উৎপন্ন হয়েছে একটা ইলেকট্রন কিন্তু বন্ডিং বন্ড ভেঙে দিছে লুজলি বাউন্ডেড অর্থাৎ যেটা ছিল এভাবে যতগুলো আমরা এখানে ইলেক ফসফরাস যুক্ত করবো যদি টেন টু দিবার টুয়েলভ বা টেন টু দিবার এইটিন বা টেন টু দিবার থার্টিন যদি টেন টু দিবার টুয়েলভটি ফসফরাস এখানে আমরা যুক্ত করি তাহলে টেন টু দিবার টুয়েলভটি ইলেকট্রন এখানে আমরা পাবো টেন টু দিবার টুয়েলভটা ইলেকট্রনই আমরা এখানে পাবো এখন কথা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার পর্যন্ত এরা কি করতে থাকবে এরা এই ফসফরাসের যে এক্সট্রা ইলেকট্রনটা ছিল একটা ইলেকট্রন সেটা ভাঙতে ভাঙতে থাকবে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার আছে যে একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে সবগুলো ফসফরাসের ওই ফ্যালেন্স ছেলে যে একটা ইলেকট্রন ছিল সেটা শেষ তখন আর কিছুক্ষণ যাবৎ কোনো ইলেকট্রন পাওয়া যাবে না অর্থাৎ এই টেন টুয়েলভ টুয়েলভটি দিয়েছিলাম তাহলে টেন টুয়েলভ টুয়েলভটি ছিল কিন্তু পরবর্তীতে আরও টেম্পারেচার যখন বাড়াতে থাকবো বাড়াতে 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 এমন একটা সময় আসবে তখন এই যে কোভেলেন্ট বন্ডগুলো আছে তারা আবার ভাইব্রেশন করা শুরু মানে অত্যাধিক বেশি বেশি ভাইব্রেশন শুরু হয়ে যাবে তখন তাদের মধ্যে বন্ডিং বন্ড ব্রেক হবে যখন আমাদের ইন্ট্রিস্টিক সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে যে পিওর সিলিকন ক্রিস্টাল দেখেছিলাম সেখানে কিন্তু এই বন্ধনগুলো ভেঙেছিল এবং বন্ধনগুলো ভেঙা ভাঙার ফলে এখানে যে ইলেকট্রন এবং যে হোল পাবো সেটা পেয়ার আকারে পাওয়া যাবে এরকম জোড়ায় জোড়ায় পাওয়া যাবে ইলেকট্রন এবং হোলগুলো তখন জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হয়ে থাকবে কিন্তু ঠিক আছে জোড়া জোড়ায় সৃষ্টি হলে হলো কিন্তু তার আগে আমরা যে এই ইলেকট্রনগুলো পেয়েছিলাম তাহলে সর্বোচ্চ পরিমাণ আগে থেকে কিন্তু ইলেকট্রন বেশিই ছিল মানে এই ফ্রি ইলেকট্রনগুলো ছিল তারপরে না হয় তারপরে ইলেকট্রন এবং হোল পেয়ার আকারে সৃষ্টি হোক সেটা দেখার বিষয় না কিন্তু তাহলে এখানে মেজরিটি কী পাচ্ছে মেজরিটি পাচ্ছে হচ্ছে ইলেকট্রন সর্ব সবচেয়ে বেশি থাকবে ওখানে ইলেকট্রন মেজরিটি থাকবে হচ্ছে ইলেকট্রন সো যেহেতু এটা ইলেকট্রন আছে ত
আমাদের যে ফসফরাস ছিল সে ফসফরাস যতগুলো ফসফরাস ছিল সবগুলোর ইলেকট্রন আস্তে আস্তে ভাঙতে থাকবে তার মানে ইলেকট্রনিক কনসেন্ট্রেশন মানে ইলেকট্রনিক ঘনত্ব বাড়তে বাড়তিছে মানে টেম্পারেচার বৃদ্ধির সাথে সাথে ইলেকট্রনিক ঘনত্ব বাড়তিছে এগুলো হচ্ছে ফসফরাসের যে ইলেকট্রনগুলো আছে সেগুলো বাড়তিছে একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার যার পরে আর ফসফরাস ইলেকট্রন শেষ যতগুলো ফসফরাস যোগ করছে ততগুলো ইলেকট্রন লুজলি বাউন্ডেডগুলো বের হয়ে গেল একটা করে যেটা এখনও কোভিডেন্ট বাউন্ড গঠন করা নাই তখন কিছুক্ষণ যাবত একটা কনস্ট্যান্টভাবে তাদের কী থাকবে এই ঘনত্বটা ঠিক থাকবে মানে এখন আর আর কোনো ইলেকট্রন মুক্ত করার মতো কিছু নেই মানে তাদের কনসেন্ট্রেশনটা কিছুক্ষণ যাবত কনস্ট্যান্ট থাকবে তারপর আরেক আমার যখন আরও টেম্পারেচার যখন বাড়তে থাকবো তখন একটা নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে এই যে কোভেলেন্ট বন যেগুলো আছে সেগুলো কোভেলেন্ট বনগুলো ভাঙা শুরু করলো কোভেলেন্ট বনগুলো ভাঙা শুরু করার মানে সেখানে ইলেকট্রন এবং হোল পেয়ার আকার সৃষ্টি হচ্ছে মানে কি ইলেকট্রনের কনসেন্ট্রেশন ঘনত্বটাও আবার বাড়তিছে তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পার সেন্টিমিটার যদি ঘনত্ব কথা চিন্তা করি তো প্রথম অবস্থায় ইলেকট্রনগুলো এই যে ফসফরাস ইলেকট্রন বাড়তিছে তারপর আবার কিছুক্ষণ যাবত ফসফরাস ইলেকট্রন কনস্ট্যান্ট মানে ইলেকট্রনগুলো আর বাড়া শুরু করে নাই তারপর কোভেলেন্ট বন ভাঙার কারণ এরকম হচ্ছে এই যে ফসফরাস থেকে তো একটা ইলেকট্রন এখান থেকে চলে গেল প্রথমে তো নিউট্রাল অবস্থা ছিল অ্যাজ এখন ম্যাটেরিয়াল নিউট্রাল অবস্থায় আছে মানে এখনও কিছু হয় নাই তারপরে এই ফসফরাস যখন ইলেকট্রনটা হারাবে ইলেকট্রনটা তখন তো আর এখানে থাকবে না তখন কী করবে ইলেকট্রনটা অন্য জায়গায় চলে যাবে এখানে তো আর থাকার কোনো প্রশ্ন নেই যে বন্ধন ভেঙে গেছে তখন সে সে বন্ধন ছিঁড়ে করে চলে গেল যখন সে বন্ধনটা ছিন্ন করে এখান থেকে চলে যাবে তখন তখন তো এটা এই ইলেকট্রনটা এখানে থাকবে না তখন কি করবে এখানে একটা পজিটিভ চার্জ সে রেখে যাবে আর ইলেকট্রনটা তো এখান থেকে চলে গেল ইলেকট্রন এখান থেকে চলে গেল ফসফরাস তো ইলেকট্রন ছেড়ে দিছে সো এই ফসফরাসের এখানে তো আর কোনো ইলেকট্রন নাই তার মানে ইলেকট্রন তো এখান থেকে চলে গেছে তার মানে সে ইলেকট্রনটা চলে গেলে এখানে রেখে গেছে কি পজিটিভ চার্জ এখানে পজিটিভ চার্জ সে রেখে গেছে সো এই যে আমরা ইম্পিউরিটি অ্যাড করলাম সো এই যে ইম্পিউরিটি সেটাকে বলা হচ্ছে আয়নাইজড হয়ে গেল সো এই ইম্পিউরিটি এখন কী হয়ে গেল আয়নাইজড হয়ে গেল আর এটাকে বলা হচ্ছে আয়নাইজড ইম্পিউরিটি ঠিক আছে তার মানে এর কিন্তু ইম্পর্টেন্ট পরবর্তীতে আমাদের পি এন জাংশন যখন পড়বে তখন এটা লাগবে কারণ হচ্ছে এই ফসফরাসের যে ইলেকট্রনটা এখান থেকে চলে গেল তখন চলে যাওয়ার ফলে সেখানে রেখে গেল কি পজিটিভ চার্জ রেখে গেল আর এদিক থেকে ইলেকট্রন চলে গেল এই অবস্থাতেও যখন এই আয়নাইজড হয়ে গেল আয়নাইজড ইম্পিউরিটি হয়ে গেল আয়নাইজড ইম্পিউরিটি হওয়ার ফলে তখনও কিন্তু এই ম্যাটেরিয়ালটা নিউট্রাল অবস্থায় আছে কেন নিউট্রাল অবস্থায় আছে তখন প্রশ্ন আসতে পারে এখানে পজিটিভ এখানে নেগেটিভ তাহলে তো নিউট্রাল নাকি অবশ্যই নিউট্রাল আছে কারণ হচ্ছে এই যে পজিটিভ এবং নেগেটিভ তারা তো আবার একই অবস্থা নি পজিটিভ নেগেটিভ সঙ্গে সমান তাহলে নিউট্রাল অবস্থায় তো থাকবে ম্যাটেরিয়াল অ্যাজ এ হোল মানে কি হবে প্রথম অবস্থা টেম্পারেচার বৃদ্ধি করার আগেও এদের মধ্যে কোনো প্রকার আয়নাইজ ছিল না অর্থাৎ আয়ন ছিল না নিউট্রাল ছিল এবং টেম্পারেচার বাড়ানোর পরেও যখন এটা আয়নাইজড হয়ে যাবে অর্থাৎ এই যে ইলেকট্রন চলে যাওয়ার পরে এখানে আয়ন উৎপন্ন হবে তো সে অবস্থাতেও এখানে আমাদের নিউট্রাল অবস্থায় থাকবে ঠিক আছে জাস্ট এখানে পজিটিভ আর নেগেটিভ উৎপন্ন হয়ে গেল সো এই যে ফসফরাস এটা কি করলো ইলেকট্রনটা কি ছেড়ে দিল মানে দান করলো সেটাকে বলা হচ্ছে ডোনার ইম্পিউরিটি এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে ডোনার ইম্পিউরিটি পি টাইপ সো পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর আমরা কাকে বলবো সো পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর অর্থাৎ আমরা পিওর সিলিকন ক্রিস্টাল অর্থাৎ ইন্ট্রিক্সিক সেমিকন্ডাক্টর যেটা পড়ছিলাম তার মধ্যে মধ্যে যদি আমরা ট্রাইভ্যালেন্ট ইম্পিউরিটি যোগ করি অর্থাৎ যেমন বোরন বোরনের ভ্যালেন্স ছেলে অর্থাৎ সর্বভিষ্ট শক্তি স্তরে তিনটি ইলেকট্রন রয়েছে তিনটা ইলেকট্রন রয়েছে এটা যদি অ্যাড করি তাহলে যে সেমিকন্ডাক্টরটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর সো এখন আমি একটু ভিতরে ঢুকে নিই পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টর বুঝি কথা হচ্ছে যে বরুণের সমস্ত শক্তি সরে তিনটা ইলেকট্রন রয়েছে এখন এখানে তো সিলিকন চার বাসতে সিলিকন রয়েছে তো তিনটা যে ইলেকট্রন আছে বরুণের সে তিনটা আবার সিলিকন ইলেকট্রনের সাথে সিলিকনের যে একটা করে ইলেকট্রন আছে তাদের সাথে চার পাশে চারটা সিলিকনের সাথে বন্ধন গঠন করবে যেমন এই একটা বরুণের এটা বরুণ এটা বরুণ তাদের সাথে পাশে একটা সিলিকন দিয়ে একটা বন্ধন গঠন করবে এই পাশের একটা সিলিকন দিয়ে বন্ধন গঠন করবে এই পাশে একটা সিলিকন দিয়ে বন্ধন গঠন করলো তাহলে তিনটা কোভেলেন্ট বন গঠন করা হয়ে গেল কিন্তু এই পাশের আরেকটা সিলিকন ছিল তার তো একটা ইলেকট্রন অবশ্য ছিল কিন্তু বরুণের তো আর ইলেকট্রন নাই তার মানে এখানে ফাঁকা আছে মানে কিছু নাই মানে আমাদের তো এটা ফাঁকা অবস্থা আছে এখন আমরা হোল বলবো না এটাকে মানে কিছু নাই মানে সেটা এখনও ফাঁকা অবস্থায় আছে এখন কীভাবে তাহলে হোল উৎপন্ন হবে বা কীভাবে কী হবে সেটা দেখি এখন হালকা একটু টেম্পারেচার বৃদ্ধি করার সাথে সাথেই মানে জিরো থেকে জিরো ক্যালফিন তো সাধারণ অবস্থায় আছে মানে এখন কিছুই হয় নাই মানে নিউট্রা
তাহলে আচ্ছা তাহলে এখানে ইলেকট্রন আসলে এবং হোল এভাবে উৎপন্ন হয়ে যাচ্ছে তারপরে এখানে যতগুলো বরণ যুক্ত করবো ততগুলো এভাবে একই প্রসেসে উৎপন্ন হতে থাকবে এখন কথা হচ্ছে তাহলে যখন এই হোলটা মানে ইলেকট্রনটা এখানে চলে আসলো তখন ইলেকট্রন যখন এখানে চলে আসলো তখন এটা কী চার্জ হয়ে গেল নেগেটিভ চার্জ হয়ে গেল আর হোল তো এভাবে উৎপন্ন হতে থাকলো তাহলে এই এ পি টাইপ সেমি কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে এই যে আয়নটা উৎপন্ন হচ্ছে সেটা কি এখানে নেগেটিভ আয়ন উৎপন্ন হচ্ছে এই পি টাইপের এন টাইপের ক্ষেত্রে আমরা কী ছিল আয়নাস্ট ইম্পিউরিটি ছিল এখানেও কিন্তু আমাদের আয়নাস্ট ইম্পিউরিটি হয়ে গেল সো এটাকে বলা হচ্ছে ডোনার ইম্পিউরিটি পি টাই এন টাইপের ক্ষেত্রে এর এর পি টাইপের ক্ষেত্রে আমাদের কী হচ্ছে অ্যাকসেপ্টর ইম্পিউরিটি হচ্ছে এটা ডোনার কারণ এখানে ইলেকট্রন ত্যাগ করছিলো এটা কি ইলেকট্রন গ্রহণ করলো মানে নেগেটিভ আয়ন হয়ে গেল তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্টর ইম্পিউরিটি এখানে নেগেটিভ চার্জ হয়ে গেল তাহলে আমরা যখন একটু টেম্পারেচার বৃদ্ধি করার সাথে সাথে আমাদের হোলগুলো উৎপন্ন হয়ে হয়ে গেল মানে এখানে হোল উৎপন্ন হতে থাকতেছে হোল উৎপন্ন হচ্ছে আবার যখন আরও টেম্পারেচার বৃদ্ধি করতে থাকবো তখন দেখা যাচ্ছে এমন একটা পর্যায়ে যাবে তখন কি হবে আর তো বরণ নাই তার মানে বরণ শেষ হয়ে গেল তাহলে মানে হোল সৃষ্টি করা শেষ মানে হোল উৎপন্ন হয়ে গেল আগে থেকে হোল উৎপন্ন থাকলোই যখন আরও টেম্পারেচার বৃদ্ধি করতে থাকবো তখন দেখা যাচ্ছে এই বন্ডগুলো আবার ভাঙা শুরু করছে তাহলে ঠিক এই এন টাইপের মতো নেই তখন দেখা যাচ্ছে হোল এই বন্ধনগুলো ভাঙার ফলে ওই সিলিকনের যখন আমরা দেখছিলাম তখন ইলেকট্রন এবং হোল পেয়ার আকারে গঠন মানে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হতে থাকলো তাহলে সম্পূর্ণ একটা চিন্তা করে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি আগে থেকে তো হোল বেশিই ছিল তারপরে ইলেকট্রন হোল আসুক আমার কথা নেই কিন্তু কথা তাহলে আমাদেরকে এখানে হোলটা সবচেয়ে বেশি থাকতেছে তার মানে এখানে আমাদের মেজরিটি কে পাচ্ছে মেজরিটি পাচ্ছে হোল তাহলে এন টাইপের ক্ষেত্রে মেজরিটি পাচ্ছে ইলেকট্রন এবং পি টাইপের ক্ষেত্রে মেজরিটি পাচ্ছে হোল আর এন টাইপের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে আয়নাস্ট ইম্পিউরিটি কী ছিল পজিটিভ আর এখানে আয়নাস্ট ইম্পিউরিটি কী হলো নেগেটিভ সো এই হচ্ছে আমাদের এন টাইপ এবং পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল সো নেক্সট ভিডিওতে আমরা অন্য টপিক নিয়ে আলোচনা করবো থ্যাংক ইউ